എല്ലാവർക്കും ക്യൂസ് ബഡീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മലയാളം വൊക്കാബുലറി ആണ് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പദം ഏത് നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ശരിയായ പദം ഓപ്ഷൻ എ പുനർ ചിന്ത ശരിയായ പദം അടിമത്വം അടിമത്വം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി അടിമത്തം ഗുമസ്തൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഗുമസ്തൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗുമസ്തൻ ഹാർദവം ഹാർദം ഹാർദവം ഹാർദവം ഏതാണ് ശരിയായ പദം ഹാർദം ഓപ്ഷൻ ബി ഹാർദം ഐച്ഛികം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഐച്ഛികം നമുക്ക് കുറച്ച് അർത്ഥങ്ങൾ നോക്കിയാലോ പീഡിക കട അപ്പോൾ പീഠികയോ മുഖവുര അല്ലെങ്കിൽ ആ മുഖം എന്ന് പറയാം പീഡിക കട പീഠിക മുഖവുര അല്ലെങ്കിൽ ആ മുഖം ഒളി ശോഭ അപ്പോൾ ഒലിയോ ശബ്ദം ഒളി ശോഭ ഒലി ശബ്ദം കായം ശരീരം കയമോ കയം ആഴമുള്ള ജലഭാഗം കായം ശരീരം കയം ആഴമുള്ള ജലഭാഗം ഇനി കഥാപാത്രങ്ങളും കൃതികളുമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സേതു ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് കാലം സേതു ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് കാലം ഓമഞ്ചി ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് ഒരു തെരുവിൻ്റെ കഥ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ ഒരു തെരുവിൻ്റെ കഥയിലെ കഥാപാത്രമാണ് ഓമഞ്ചി ഓമഞ്ചി ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് ഒരു തെരുവിൻ്റെ കഥ മാര ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് നെല്ല് എഴുതിയതാരാണ് പി വത്സല മാര ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് നെല്ല് സുഭദ്ര ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ സുഭദ്ര ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ വൈത്തിപ്പട്ടർ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് ശാരദ ചന്ദുമേനോൻ്റെ ശാരദയിലെ കഥാപാത്രമാണ് വൈത്തിപ്പട്ടർ ഇനി എതിർലിംഗങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്ക് മാടമ്പി എന്ന പദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗ രൂപം ഏതാണ് കെട്ടിലമ്മ മാടമ്പി എന്ന പദത്തിൻ്റെ സ്ത്രീലിംഗമാണ് കെട്ടിലമ്മ കുറച്ച് എതിർലിംഗങ്ങൾ നോക്കിയാലോ കമിതാവ് കമിത്രി കമിതാവ് കമിത്രി കൊമ്പൻ പിടി കൊമ്പൻ പിടി ചാക്യാർ ഇല്ലോടമ്മ ചാക്യാർ ഇല്ലോടമ്മ കവി കവയിത്രി കവി കവയിത്രി ഏതൊക്കെയാണ് കമിതാവ് കമിത്രി കൊമ്പൻ പിടി ചാക്യാർ ഇല്ലോടമ്മ കവി കവയിത്രി ഇനി നമുക്ക് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയെ കുറിച്ച് നോക്കാം സംഗീതം നൃത്തം നാടകം നാടൻ കലകൾ എന്നിവയുടെ പരിപോഷണത്തിനായി സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനമാണ് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി സംഗീതം നൃത്തം നാടകം നാടൻ കലകൾ എന്നിവയുടെ പരിപോഷണത്തിനായി സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനമാണ് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി എന്നാണ് രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി രൂപീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് ആസ്ഥാനമോ തൃശൂർ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം തൃശൂർ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ദ്വൈമാസിക കേളി കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ദ്വൈമാസിക കേളി ആദ്യ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു മങ്കു തമ്പുരാൻ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ മങ്കു തമ്പുരാൻ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറിയോ പി കെ നമ്പ്യാർ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി പി കെ നമ്പ്യാർ അപ്പോൾ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് സംഗീതം നൃത്തം നാടകം നാടൻ കലകൾ എന്നിവയുടെ പരിപോഷണത്തിനായി സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനമാണ് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി രൂപീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിൽ ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂർ ദ്വൈമാസിക ഏതായിരുന്നു കേളി ആദ്യ ചെയർമാൻ മങ്കു തമ്പുരാൻ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറിയോ പി കെ നമ്പ്യാർ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് തൂലികാനാമങ്ങൾ നോക്കാം സിനിക് എന്നത് ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ് എം വാസുദേവൻ നായർ സിനിക് എന്നത് ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ് എം വാസുദേവൻ നായർ കുറച്ച് തൂലികാനാമങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഏകലവ്യൻ എന്ന തൂലികാനാമം ആരുടേതാണ് കെ എം മാത്യൂസ് ഏകലവ്യൻ കെ എം മാത്യൂസ് കോവിലൻ വി വി അയ്യപ്പൻ കോവിലൻ വി വി അയ്യപ്പൻ കപിലൻ എന്ന തൂലികാനാമം കെ പത്മനാഭൻ നായർ കപിലൻ കെ പത്മനാഭൻ നായർ തുളസീവനം ആർ രാമചന്ദ്രൻ നായർ തുളസീവനം 
ആർ രാമചന്ദ്രൻ നായർ അറിസ്റ്റഡ് എ പി ഉദയഭാനു അറിസ്റ്റഡ് എ പി ഉദയഭാനു തൂലികാനാമങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ ഏകലവ്യൻ എന്ന തൂലികാനാമം കെ എം മാത്യൂസ് കോവിലൻ വി വി അയ്യപ്പൻ കപിലൻ കെ പത്മനാഭൻ നായർ തുളസീവനം ആർ രാമചന്ദ്രൻ നായർ അറിസ്റ്റഡ്സ് എ പി ഉദയഭാനു അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ പേരച്ചത്തിന് ഉദാഹരണം കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓടിപ്പോയി വന്നാൽ കാണാം പറക്കുന്ന പക്ഷി കളിക്കാൻ വന്നു ഏതാണ് പേരച്ചത്തിന് ഉദാഹരണം പറക്കുന്ന പക്ഷി പേരച്ചത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് പറക്കുന്ന പക്ഷി ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അല്ലേ വിനയച്ചത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അത് ഞാനിവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല പ്രാധാന്യത്തെ അനുസരിച്ച് ക്രിയയെ നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് മുറ്റുവിന പറ്റുവിന മുറ്റുവിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണ ക്രിയയാണ് അതായത് അതിന് സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കാൻ കഴിയും ഉദാഹരണം നോക്ക് കണ്ടു പോയി പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഓടുന്നു പാടുന്നു എഴുതും അതൊക്കെ മുറ്റുവിനയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് പറ്റുവിന എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പറ്റി നിൽക്കുന്ന ക്രിയ അതായത് അതിന് സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഉദാഹരണം എന്താ കണ്ട അറിഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോയ എഴുതിയ അതൊക്കെയാണ് എന്ത് പറ്റുവിന ഈ പറ്റുവിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് അതാണ് പേരച്ചവും വിനയച്ചവും വിനയച്ച ഓൾറെഡി പഠിച്ചല്ലോ നമുക്കിനി പേരച്ച എന്താ നോക്കാം പേരിനെ അല്ലെങ്കിൽ നാമത്തെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന അപൂർണ ക്രിയയാണ് പേരച്ച നാമത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ നാമാങ്കജ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഉദാഹരണം കളിക്കുന്ന കുട്ടി കുട്ടിയെ ആശ്രയിച്ചാൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെ ഈ ക്രിയ കളിക്കുന്ന എന്ന ക്രിയ ഓടുന്ന വണ്ടി വണ്ടി എന്ന നാമത്തെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ക്രിയയാണ് ഓടുന്ന അതൊരു അപൂർണ ക്രിയയാണ് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പേരച്ച നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാവും അടുത്ത ചോദ്യം ഒടിഞ്ഞ കൊമ്പ് എന്ന പദത്തിലെ ഒടിഞ്ഞ എന്നത് ഏതിനെ കുറിക്കുന്നു ഏതിനെ കുറിക്കുന്നു പേരച്ചം ഒടിഞ്ഞ കൊമ്പ് എന്ന പദത്തിലെ ഒടിഞ്ഞ എന്നത് ഏതിനെ കുറിക്കുന്നു പേരച്ചം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് പേരച്ചം ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം നാമം കൊണ്ട് നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിയ കൊണ്ട് നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നാമം കൊണ്ട് ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിയ കൊണ്ട് ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ് ക്രിയ കൊണ്ട് നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ് പേരച്ചം ക്രിയ കൊണ്ട് നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പേരച്ചം എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് വിചാരിച്ചത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ശൈലി ഏത് ഓപ്ഷൻസ് ഉരുളയ്ക്കുപ്പേരി മീൻ തൊട്ട് കൂട്ടുക ഇന്ദുലേഖയില്ലെങ്കിൽ ദാസി മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല വിചാരിച്ചത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ശൈലി ഏത് ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ ഇടുക ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക താങ